ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಜಭಾಷಾ ಸೊ ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರೋದೆಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಶ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಬಾಡ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ಫುಲ್ಲಿ ಓನ್ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾಜ್ಯಭಾಷಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವೈಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇನ್ ಗ್ರೇಡ್ ಎ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆ ರಾಜ್ಯಭಾಷಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೂರಲ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಬಿ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಂದ್ರೆ ನೀವು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಭಾಷೆಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ಆನ್ ನಬಾಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ನಬಾಡ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ತ್ ಜುಲೈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆವೆಂತ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನಬಾಡ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಫೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೋಲಿ ಓನ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಪ ಈಸ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಲಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಏಳನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರವರೆಗೂ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಬಾಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ನಬಾಡ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಜಿ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವೇನಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫುಲ್ಲಿ ಓನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಬಾಡನ್ನು ಯಾರು ಓನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ಶೇರ್ ಇರೋದು ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾತ್ರ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಇದೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಪ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಫೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟನೇ ಜುಲೈ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏಳನೇ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆಂತ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏಳನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಏನೇನು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಜನರಲ್ ಅವರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಂಬತ್ತು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಐದು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಫಿಷರೀಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಎರಡು ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇದೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಿಮಗೆ
ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪದವಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಈ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಎಮ್ ಎ ಒಳಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿ ಎ ಮಾಡಿದರೆ ಐ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಎ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸಿ ಎಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಐ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಒಂದು ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಬೇಕು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಎರಡನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಮತ್ತು ಪಿ ಜಿ ಡಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ನೀವೇನಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು ಅಥವಾ ನೀವು ಎರಡೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿ ಎ ಸಿ ಎಸ್ ಐ ಸಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿನ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಜನರಲ್ಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನೀವು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಷರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಫಿಷರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಫಿಷರೀಸ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸೊ ಫಿಷರೀಸ್ ಒಳಗೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಿಷರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದೇ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಟಿ
ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಜನರಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎನಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಟೆಕ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಂದರೆ ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎನ್ವಾರ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಿ ಬಿ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪಿ ಎಮ್ ಎಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಿ ಜಿ ಡಿಪ್ಲೊಮ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕಮಿಷನ್ ವಿತ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಎನಿ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ
or icwa the membership of the institute of cost accounts of india must have been obtained on or before 172022 illi kuda enappa andre nivu yavadadru bachelor degree madu yavadadru university inda madirabodu recognized university inda yavade bachelor's degree irabodu ba bsc anything irabodu but nivu enadru icma edu icwa edu certificate hondidre andre institute of cost accountant of india ivurde enadru certificate ana hondidre athwa icwa edu certificate hondidre ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರ ಅಂತ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿತ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನೀವೇನಾದರೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಗ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಅಗ್ರಿ ಮ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆರ್ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಗ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಆರ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವುದ್ರೊಳಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ವರ್ಷ ನೀವು ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಥವಾ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನೀವು ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿತ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ವಿತ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್
or with minimum 60% marks for in aggregate candidate must have studied english as a main or elective subject in at least 2 years of bachelor's degree ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಹಿಂದಿ ಮೀಡಿಯಂ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಾದರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷನ ಒಂದು ಮೇನ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಓದಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರೊಳಗೆ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮೇನ್ ಸಬ್ ಮುಖ್ಯ ಸ್ ಭಾಷೆ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಸಿಪ್ಲೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಏಜ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಬಾರ್ನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಬಾರ್ ನಾಟ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೂ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನಾಟ್ ಲೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಒನ್ ಸೆವೆನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷದವರು ಆಗಿರಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಂತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಿರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಅಥವಾ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಎರಡು ಏಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ತೆರಡರ ನಂತರ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂದರೊಳಗೆ ಇರಬೇಕಂತವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಒ ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದವ್ರಿಗೆ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರನಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಬ್ಜೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ರೀಸ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಾಲೆಜಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕನಾಮಿ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ಫೋಕಸ್ ಟು ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎಂಫಸಿಸ್ ಆನ್ ರೂರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ನಲ್ವತ್ತು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಅವರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್
ಅದೇ ಥರ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ರೆಮಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಭಾಷೆದವರಿಗೆ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಇಂಟ್ರ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಅವ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದರೆ ಫೇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೆಳಗಾಂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹಾಸನ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಮಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಫೇಸ್ ಟೂಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟ್ರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಕಲಚೇತನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರುನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಎಂಟುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಒಂದೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿಂದ ಐವತ್ತೈದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಡಿ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಡಿ ರೆನ್ಸ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೋಕಲ್ ಕಂಪನ್ಸೆಂಟ್ರಿ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹೌಸ್ ರೆಂಟ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಗ್ರೇಡ್ ಅಲೌನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಆನ್ಲೈನ್ ತ್ರೂ ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ನಬಾರ್ಡ ಡಾಟ್ ಓ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಏಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಿಂದ ಏಳನೇ ಆಗಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಪ್ಲಿಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಫೀಷಿಯಲ್ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿದೆ ಈ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ